রাজ্যের মানুষকে বিশেষত বালিগঞ্জের নির্বাচক মণ্ডলী এবং আসানসোলের আমাদের কর্মী সমর্থক দরদি নির্বাচন কর্মী তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাবো একে প্রচণ্ড গরম দাবদাহের মধ্যে দুই খুব কম সময়ের ইলেকশন এই যে ক্যাম্পেইন যে ডিউরেশন তিন নানান রকমের প্রলোভন মস্তানি গুন্ডামি ইলেকশন কমিশনের বিধিবিষেধের ওপরে দাঁড়িয়ে পুলিশ কোথাও কোথাও সুপার ইলেকশন কমিশন হয়েছে মিছিল করতে দেয়নি মিটিং করতে দেয়নি অনুমতি দিয়ে অনুমতি ফেরত নিয়েছে যুবরাজ ঘুরবেন সুতরাং সে জন্য ওই দিন অন্য কোনো কমিটি হবে না মস্তানি করে ব্যানার ফেস্টুন ফ্ল্যাগ সরি দেওয়া নামিয়ে দেওয়া পুলিশ এবং মস্তান দুজনেই যাতে বামপন্থীরা নেই এটা বোঝানোর জন্য তারপরে ভোটের দিনে তো জোর দিলুম আছেই ভীতি প্রদর্শন পোলিং এজেন্টদের ভীতি প্রদর্শন তারপর তো সরকার তো আমরা আছি এটা তো উপনির্বাচন তারপরে দেখে নেব তা সত্ত্বেও মানুষ এ সব কিছুকে উপেক্ষা করেও তারা যেভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে এর মধ্যে আমাদের কিছু দুর্বলতা ছিল ত্রুটি ছিল আবার যেহেতু আমাদের এই ভোটা ভোটের প্রক্রিয়া হচ্ছে যখন আমাদের রাজ্য সম্মেলন এবং তারপরে সর্বভারতীয় সম্মেলন সেই সময়ের মধ্যে যার ফলে আমাদের একটা নেতৃত্বে একটা বড় অংশ তারা আগে থেকে পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচির মধ্যে ব্যস্ত ছিলেন কিন্তু সর্বোপরি ভোটের দিনে যারা একেবারে প্রাণের হুমকিকেও উপেক্ষা করে বামপন্থীদের হয়ে পোলিং এজেন্ট ক্যাম্প অফিস সামলানো ভোট দেওয়া ভোটারদের নিয়ে আসা এবং মিডিয়ার একটা বড় অংশ অনেক দিন পরে আমরা দেখলাম যেভাবে ভোটের দিনে ক্রুসাইডার বা প্রোটেক্টার অফ ডেমোক্রেটিক রাইটস বা জালিয়াতি এবং মস্তানি এবং নকল ভোটারদের উপদ্রবকে ঠেকানোর জন্য আপনাদের বুম নিয়ে ক্যামেরা নিয়ে কলম নিয়ে যেভাবে আপনারা অনেকে ভূমিকা পালন করেছেন তার জন্য আমি কুর্নিশ জানাচ্ছি আসলে আমাদের রাজ্যে এবং গোটা দেশে এই গণতান্ত্রিক অধিকারটা হরণ করা হচ্ছে ক্রমাগত স্কুইজ করা হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিকভাবেও ডিফ্যাক্টো এবং ডিজুরে দুভাবে ক্রমাগত সংকুচিত করা হচ্ছে মানুষের কথা বলার অধিকার মত জানানোর অধিকার মত প্রকাশের অধিকার এক এক কাশ্মীর থেকে গোটা দেশ কাশ্মীর একটু আগে আগে আর্টিকেল থ্রি সেভেন্টি ক্যাবারেশন করে কিন্তু তারপর অন্যত্র কোথাও ঘোষণা করে কোথাও না ঘোষণা এগুলো বলা যাচ্ছে অঘোষিত জরুরি অবস্থা নির্বাচনের সময় দেখা গেছে যাতে প্রচার নয় টাকা পয়সার খেলা হবে ক্যামুনাল ক্যাম্পেইন হবে সেই সময়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে রাম রহিমত ঘটনাকে কেন্দ্র করে উগ্র এখনও কলকাতায় দেখবেন কোথা থেকে সব পেন ড্রাইভ নিয়ে এসছে উত্তর ভারত থেকে মধ্যপ্রদেশ থেকে এবং একটা হেট ঘৃণা উস্কানি সাম্প্রদায়িক বিভাজন কার একটা প্রচার চলছে কান পাতলি দেখবেন এবং কলকাতা পুলিশ রাজ্য পুলিশ এ ব্যাপারে চুপ বরঞ্চ আমরা দেখলাম বিজেপি এবং তৃণমূল তাদের উভয়ের যৌথ অংশগ্রহণ এই সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা তৈরি করার পেছনে যেখানে দাঁড়িয়ে আজকে উত্তরপ্রদেশে মধ্যপ্রদেশে পশ্চিম ভারতে আমরা দেখছি কোথাও বুলডোজার নিয়ে হোক কোথাও বন্দুক নিয়ে হোক কোথাও লাঠি নিয়ে হোক কোথাও তলোয়ার নিয়ে হোক কোথাও ত্রিশুল নিয়ে হোক ফলওয়ালা থেকে শুরু করে রোড সাইড ভেন্ডার্স থেকে আরম্ভ করে দোকানদার থেকে আরম্ভ করে যে কোনো জায়গায় হামলা হয়ে যাচ্ছে প্রথমে যখন শুরু হয়েছিল তখন মব লিঞ্চিং গরুর মাংসের কথা বলা হয়েছিল এখন গরুও নেই গরুর মাংসও নেই কিন্তু মব লিঞ্চিংয়ের প্রক্রিয়া চলছে সেই জিনিসটা আমরা বারবার যখন বলি ইউপিআইজেশন অফ বেঙ্গল সেটাই ভোটেও দেখা গেল দুজন প্রার্থী জিতেছেন নিয়মে কেউ তো কেউ জিতবে তাইকে আমি অভিনন্দনে যাচ্ছি কিন্তু দুজনই হচ্ছেন আপনার খাতা কলমে বলবেন তৃণমূল জিতেছে কিন্তু আমি বলবো ফর্মার বিজেপি জিতেছে এটা এটাই রাজনীতি এটা শুধু সমাপতন নয় 
বিধানসভা নির্বাচনের সময় এরকম একটা উগ্র বাতাবরণ তৈরি করা হয়েছিল যেন বিজেপি বনাম তৃণমূল হচ্ছে তখন আমরা বলেছিলাম একটা ফেক অপোজিশনকে দাঁড় করানো হয়েছে একদিকে বিজ্ঞাপন দিয়ে টাকা দিয়ে অন্যদিকে ওই বিজেপিবর্গী এট আল বিজেপি নেতারা তারা হইচই করে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন আর এখানে তখন বহিরাগত বহিরাগত রক্ত লাগাইছে বাংলা গেল বর্গী আক্রমণ হচ্ছে অথচ বিজেপিতে কারা যারা হচ্ছে এখন যেটাকে দেখছেন তৃণমূলের প্রার্থী হলো তাই তো তখন গান বেঁধেছিল তাই তো তখন তৃণমূলের বিরুদ্ধে বলছিল তখন তারা বিজেপির পক্ষে ছিল আজকে যারা অনেকেই ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশেছে তারাই ছিল যারা তৃণমূলের ফাউন্ডার যারা তৃণমূলের অর্গানাইজার যারা তৃণমূলের লিডার যারা তৃণমূলের মন্ত্রী যারা তৃণমূলের এমএলএ ছিল আবার অনেকেই এ পাশ থেকে ও পাশে পাশ থেকে পাশে হচ্ছে এটা রাজ্যের মানুষ এই নির্বাচনের ফলাফলে অন্য সব বাকি বিশ্লেষণ করে বোঝা যাবে কিন্তু এটা বুঝেছেন অন্তত বালিগঞ্জের ক্ষেত্রে অনেক স্পষ্ট রায়ও দিয়েছেন যে এটা হচ্ছে ফেক অপোজিশন ছিল বিজেপি গ্যাস বেলুনের মতো ফোলানো হয়েছিল চিপসেক ছে দুর্ভাগ্য কিছু দালাল কিছু সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেওয়ার মতো কিছু লোকজন থাকে ভোটের সঙ্গে ব্যবহার করা হয় কিছু ধরনের ছোট ছোট পত্রিকাও থাকে ধর্মের নামে চালানো হয় তারা তাদের এই দালালি ভূমিকা পালন করেছে মানুষ যাতে আলাপ আলোচনা রাজনৈতিক বিশ্লেষণ না হোক অন্তত খবরাখবরের ভিত্তিতে তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন সেটা না করে কতগুলো ইমোটিভ ইস্যু সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছে ভোটের হার কখনো পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন তো নয় উপনির্বাচনও কখনো এত লো হয়নি এটা খুবই উদ্বিগ্ন উদ্বেগজনক এটা শুরু হয়েছিল আপনারা জানেন যখন ভবানীপুরে মুখ্যমন্ত্রী উপনির্বাচনে দাঁড়িয়ে ছিলেন তখন দুপুর বেরোচ্ছিল না কেউ তার মানে নির্বাচন মন্ডলীর মধ্যে একটা অদ্ভুত হতাশা কাজ করছে যে কাম হোয়াট মে এ তো যা হচ্ছে তাই চলবে আমাদের কাছে এই চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এই হতাশা কাটাতে হবে এটা গণতন্ত্রের জন্য ভালো না আজকে বিধান বালিগঞ্জের বিধান নির্বাচনের পরে এটা বোঝা যাচ্ছে যে আরও অংশের মানুষের যদি অংশগ্রহণ করানো যেত নির্বাচনে তাহলে ফলাফল অন্যরকম হতে পারত আমাদের অনেক কর্মীদের মধ্যে হয়তো এরকম এরকম একটা ফল হতে পারে তার হয়তো আশা জাগাতে পারিনি আমরা আমাদের প্রার্থীকে ঘিরে যেরকম ব্যক্তিগত অ্যাট্রাক হয়েছে আনপ্রেসিডেন্টেড বাংলার ইতিহাস এরকম হয় না মিসোজিনিস্ট কমিউনাল ফান্ডামেন্টালিস্ট নারী বিদ্বেষী এই প্রচার হয়েছে এবং আমি কংগ্রেস দলের নেতৃত্বকে বলবো প্রার্থী সবাই দিতে পারে সে ব্যাপারে কোনো অসুবিধা হয়নি প্রথমত উপনির্বাচনের সময় এটা সবসময় বলি আমরা নির্বাচনের সময় যে সমঝোতা মতো হয়েছিল আসন সে উপনির্বাচন আছে সেটা কন্টিনিউশন হয় সেটা কংগ্রেস দলের নেতৃত্ব স্বীকার করেননি কিন্তু সেটাও মানি আমরাও কিছু বলিনি সবার অধিকার আছে কিন্তু যেভাবে যে ক্যান্ডিডেটকে দেওয়া হয়েছিল সেই ক্যান্ডিডেট বিজেপি রাস্তা বলে মেটিরিয়ালস অ্যান্টি কমিউনিস্ট মেটিরিয়ালস মহিলা বিরোধী আর এস এস এর যে তত্ত্ব সব আর তৃণমূলের ফুড সোলজার্স কারণ তৃণমূলের এমন অবস্থা হয়েছিল যে তৃণমূলের বিজেপি মার্কা ক্যান্ডিডেট নিয়ে ঘুরতে পারছিল না সোশ্যাল মিডিয়া ভরা আছে দেখবেন অ্যাকাউন্টগুলো দেখলে তো বোঝা যায় কাদের আইটি সেল এবং তৃণমূলের এই পিসি ভাইপোর গোয়ালের লোকজন আইটি সেল রাস্তা বলেন এবং পিসি ভাইপোর গোয়ালা গোয়ালের লোকজন একসঙ্গে মিলে যেভাবে সাইরা সাহালিম অ্যাজ আ ক্যান্ডিডেট যেহেতু একটা বড় অংশের ইমাজিনেশন ক্যাপচার করেছিল সে কসমোপলিটান কলকাতা যেখানে এত বিদ্বেষের রাজনীতি হচ্ছে সেখানে দাঁড়িয়ে যে সি এন আর সি বিরোধী আন্দোলনে এবং মোটামুটি মিডিয়াতে রাস্তায় ঘাটে সেমিনারে 
সমাজ সেবায় রেড ভলেন্টিয়ার্সের সময় যে ভূমিকা পালন করেছিল তাতে হচ্ছে একটা সম্প্রীতির কথা যেখানে বিভাজনের বিরুদ্ধে একটা বড় অংশের মানুষের কাছে যখন গ্রহণযোগ্য হয়েছে তখন তার পোশাক নিয়ে তার বিভিন্ন রকমের ব্যক্তিগত জীবন যাত্রা নিয়ে এই ক্যাম্পেইনটা হয়েছে এটা বিজেপি করে তৃণমূল করে আমি বুঝি কিন্তু কংগ্রেস দলকে টেক নোট ইট নোট অফ ইট আমরা যখন বলছি বিজেপির বিরুদ্ধে এবং তৃণমূলের বিরুদ্ধে যারা বিক্রি হবে না তাদের সবাইকে আমরা একটা একটা করবো তখন দাঁড়িয়ে কিভাবে কংগ্রেস দলের সাইনবোর্ড লাগিয়ে বিজেপি এবং তৃণমূলের প্রচার হয়েছে অ্যান্টি কমিউনিস্ট অ্যান্টি উইমেন অ্যান্টি সেকুলার এ শুধু নোটেড বলো উনিশশো নিরানব্বই সালে এই কলকাতায় যখন তৃণমূল তৈরি করে কংগ্রেস ভেঙে বিজেপির সঙ্গে প্রথম গিয়েছিল কার্গিল যুদ্ধের সময় আমি নিজে প্রার্থী হয়েছিলাম উত্তর পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রে সাবসিডি আছে তখন আর এস এস এর প্রচারকে যেভাবে তৃণমূল প্রথম তৃণমূলের সাইনবোর্ডে আমাদের রাজ্য করেছিল নাইনটি নাইনে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ সব নিয়ে আইএসআই ধর্ম নিয়ে মিথ্যা প্রচার করে নিয়ে কে দাঁড়ি রাখে কে দাঁড়ি রাখে না কে মসজিদে যায় কে মসজিদে যায় না এইসব তো প্রচার হয়েছিল দু দশক পরেও যদি গোটা দেশের সর্বনাশ হয়েছে তারপরে দু হাজার নয়ের নির্বাচনে দু হাজার এগারো নির্বাচনে যখন কংগ্রেসের তৃণমূল একসঙ্গে লড়েছে তারপরে এক দশক ধরে যখন তাদের শিক্ষা যদি তাকে দিতে হবে তো সেকশন অফ কংগ্রেস লিডারশিপ টেকেন নোট অফ দ্যাট কিন্তু তার বিধানসভায় ক্যান্ডিডেট যা কি করেছে এবং যে প্রচারের টিম করেছে তাদের যে সামবডি শুধু আমি ইন্টারভেন ইন্টু ইট এক বছরের মধ্যে শুধু বালিগঞ্জ বলে নয় গোটা দেশে এরকম উদাহরণ খুব কম পাওয়া যাবে কম্পেয়ার করে আরো যারা সেফোলজিস্ট আছেন যারা অ্যানালিস্ট আছেন তারা বলতে পারবেন বিধানসভা ভোট পুরসভা ভোট এবং আছে কর্পোরেশনের এই পরে আজকে হচ্ছে এই উপনির্বাচন ভোট এগুলো ওয়ার্ল্ড ওয়াইজ দেখলে বুথ ওয়াইজ দেখলে তখন বুঝতে পারবে এটা হচ্ছে ইটস এ রেকর্ড আমি আবার বলবো ভোটারদেরকে একই আবার ওই নাগপুর ব্যান্ডের প্রশ্ন আমি বলি বারণ করি নির্বাচক মন্ডলীকে নির্বাচনকে এবং নির্বাচনের ফলাফলকে সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরু এভাবে ভাগ করো না তাহলে এটাও পার্সিয়াল বলছো তুমি প্রথমত পঁয়ষট্টি বার সবটা সংখ্যালঘু না জানা উচিত এক পঁয়ষট্টি ওয়ার্ডে আমরা জিতেছি চৌষট্টি ওয়ার্ডে আমরা জিতেছি এছাড়াও ধরো উনসত্তর আটষট্টি পঁচাশি কত সংখ্যালঘু সেটা তো আমরা সেকেন্ড হয়েছি তাহলে এখানে ক্যাম্পেইন করেছিল সংখ্যালঘু এলাকায় যে সিপিএমকে ভোট দেয় যেটা প্রচার করে ওরা যেটা বিধানসভায় করেছিল তাহলে বিজেপি জিতে যাবে ভ্যারিজ বিজেপি আজকে ভোটের পরে লোকেরা বলছে এক 
আবার সংখ্যালঘু এলাকা তো এই একষট্টি এবং ষাট সংখ্যালঘু সংখ্যালঘু বলছি কথা তুই কেন পিক অ্যান্ড চুজ যেখানে মস্তানি করতে পেরেছে কিছু না হলেও সেখানে ভোটটা ধরা ধরেছে আর যেখানে মস্তানি করতে পারেনি তাহলে পুরসভা যে ভোটটা ছিল মস্তানি ভোট ছিল তুই সংখ্যালঘু এবং সংখ্যালঘু ভোটটা করে বলতে পারো মস্তানি এবং অমস্তানি এভাবে তো ভাগ করতে পারো বালিগঞ্জে বা কলকাতা একটা বিশাল সংগঠন আছে এবং আসানসোলে কোনো সংগঠন নেই এটা এত প্লিজ এত সিম্প্লিফাই করতে হবে অবশ্যই সংগঠন ব্যাপারটা আমরা দেখবো সে বালিগঞ্জে দেখবো আসানসোলে দেখবো এটা আমাদের কাজ দেখতে হবে এবং আমরা বারবার আমাদের পার্টির রাজ্য সম্মেলনে কেন্দ্র পার্টি কংগ্রেস থেকে সিদ্ধান্ত করেছি তো আমাদের আরও বেশি ফাঁক ফোকরগুলোকে ভরাট করতে হবে আসানসোল ইজ এ ডিফারেন্ট স্টোরি অল টুগেদার আসানসোলের মানুষ আমাকে ক্ষমা করবেন কয়লা ইলিগাল মাইনিং কোল মাফিয়া তারপর হচ্ছে বন্ধ কারখানা তার সঙ্গে সঙ্গে স্ক্র্যাপের বিজনেস যারা করে করতে পারে নিষিদ্ধ খনি চাপা পড়ে গিয়ে ইলিগাল খাদানে চাপা পড়ে গিয়ে মারা গেলে মিডিয়া যেতে পারে না সেখানে ছবি তুলতে পিপলস রিপ্রেজেন্ট যেখানে যেতে পারে না এই প্যারালি করমির জন্য বোর্ডের অবস্থা বুঝতে পারো এক কেমনের তো বিষ ছড়ানো হয়েছে যার প্রোডাক্ট বাবুল সুপ্রিয় বা প্রডিউসার আইদার প্রোডাক্ট বা প্রডিউসার আসানসোল তো একটা এক্সপেরিমেন্টাল জায়গা হয়েছে যেটা ল্যাঙ্গুয়েজের ভিত্তিতে এবং ধর্মের ভিত্তিতে প্রদেশের ভিত্তিতে ভাগ করা তৃতীয় আরেকটা মারাত্মক দিক আছে দীর্ঘদিন ধরে যেরকম দার্জিলিংয়ে যেরকম উত্তরবঙ্গে যেরকম পশ্চিমাঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি বাংলার ঐক্যকে ভাঙার জন্য কখনো বলেছে ইউনিয়ন টেরিটরি কখনো বলেছে আলাদা রাজ্য কখনো দিল্লি থেকে সরাসরি এই উপনির্বাচন সেই শক্তিকে মদত দিয়েছে এটা কলকাতায় বসে তোমরা কতটা বুঝতে পারছো কি জানি না একসময় আজকের দার্জিলিং এর আগে আজকে যেটা আসানসোলে হচ্ছে এটা ত্রিশ বছর আগে দার্জিলিং এর পদ্ধতি হয়েছে সেটা তো আপনার খুঁজে বাড়া উচিত কি করে হয় আমরা সব বুঝে যেতে বলছি না আমি ইন্ডিকেটিভ কিছু বলেছি ইউ মে পিক ইট আপ ইউ মে কভার ইট আপ ইস আপ টু ইউ না কিসেনজি কি বলেছিল 
क्षमा कर हनुमान गा कह राम भक्त हनुमान तो आज बोलो प्रथम कथा हमें मिसे जिन कैम्पेन कथा इट्स वेल डकुमेंटेड सोशल मीडिया ड्रिवेंट कैम्पेन आई अकाउंट गो देखी बोले जाए ममता ममता कर जय श्रीराम जय श्रीराम कर से अकाउंट गो कैम्पेन समय की भूमिका छो बाबू सुप्रिय बोलने बोले हो गया जदवपुर यूनिवर्सिटी मेरे सम्पर्क खराब कथा बोले तपर तो ट्यूट कर माननी मामला करब कर जिज्ञेस कर लोके बोले उल्टो प्रचार कर सुंदर की कुछ बड़ कथा ना तो तो बोलो हमें सम्मेलन व्यस्त छोड़ा बस टाइम दीते पर एक दिन एक जनसभा कर बड़ कथा ना कि बुझते हैं योर क्वेश्चन प्लिज गोटा राज्य प्रभाव फेल गोटा देशे प्रभाव फेल मीडिया दौलते एक अंशे तृणमूल कॉग्रेस बुझिए तेरे आचार आचरण इफ्तार पार्टी मौलाना मौलवी जी इमाम बरकती व्यवहार कर मुसलमान जो कर मुसलमान पार्टी से आलिया विश्वविद्यालय के समय मध्य तो मद्रास सार्विस कमिशन तुले दीचे जे लोकता आलिया आलिया मद्रासा मद्रास शिक्षा जो तुले दीचे ताके को नियम मे ना मेने भाइस चान्सलर एपयमेंट कर विश्वविद्यालय तृणमूल से तृणमूल शिक्षित मुसलमान तो बुझे अनिस खान के खून कर लो तुम्हारा सब पंद्रह दिन टाइम दे मुख्यमंत्री एक मास बोल को रिपोर्ट सीबीआई क्या 
তাহলে সরকার তদন্ত করে চিট ফান্ড থেকে এখন পর্যন্ত আমরা দেখলাম সরকার তদন্ত ধামা চাপা দেওয়ার জন্য করি এটা খরচা করে শুধু নয় মস্তান পোষে কালো কোর্ট চাপিয়ে মস্তানদের দিয়ে কোর্টের মধ্যে হামলা করে অথচ তদন্ত করার নাম করে মিথ্যাচার করছে বক্তৃ থেকে আমতো আমরা দেখেছি যেখানে সত্যটাকে গোপন করা হচ্ছে যেটা ঝাল দেয় দেখলাম প্রত্যেকটা ঘটনায় আমাদের হাসখালিতে পুলিশের কাজ হচ্ছে অপরাধ করা নাহলে অপরাধীকে পাহারা দেওয়া আর তাহলে অপরাধী পুলিশ মিলে এলাকায় এমন সন্ত্রাস তৈরি করা যারা সাধ্য করতে পারবে না লাস্ট রাইট পারফর্ম করতে পারবে না বেট হিন্দু আর মুসলিম এটা তো এটা তো রাজ্যের পরিস্থিতি এটা তো মানুষ দেখছেন স্বাভাবিকভাবে তার প্রভাবটা পড়বে পড়তে বাধ্য আমার মনে হয় নরেন্দ্র মোদী বলেছেন চারটে বলেছে কিন্তু সেটা ঠিক বলেনি তিনটে করবে একটা মমতা ব্যানার্জি করবেন বাকিটা অথচ কোন কল কারখানা গড়ে উঠছে না ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে না কোন কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারি অফিসে কোথাও নিয়োগ হচ্ছে না ব্যবস্থা নেই কোনটা প্রায়োরিটি এই দেশের চার কোনেই আমরা দেখেছি কোভিডের সময় শ্মশান পায়নি হাসপাতাল পায়নি বেড পায়নি অক্সিজেন পায়নি তাহলে প্রায়োরিটি কোনটা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি এই যে ইউক্রেনের ঝামেলা হলো সব ওখানে পড়তে গেছে তার মানে আমাদের এখানে হায়ার এডুকেশনের জন্য অ্যাভেনিউসটা কম তাহলে কোনটা প্রায়োরিটি জোর করে এটাকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আর তারপরে বলা হবে তুমি হচ্ছে সংকট মোচনের বিরুদ্ধে আর সংকট মোচন এই রাস্তায় হবে না ওটা সংকট সংকট মোচনের জন্য শিক্ষা স্বাস্থ্য কর্মসংস্থানে বিনিয়োগ করতে হবে দেখবে সদ্য বীরভূম হয়েছে বোলপুরে দুটো ঘটনা ঘটল রবীন্দ্রনাথ অনেক ভালো ভেবে নাম দিয়েছিলেন শান্তি নিকেতন সেটা অশান্তির জায়গা হয়েছে আর এই যে একটা এই হারে তোমরা জার্নালিস্ট বি অনেস্ট কখনো অনেকে বলে চৌত্রিশ বছর আগে সময় এরকম সময় তো প্রশ্ন করে আপনার বলেছে হচ্ছে আচ্ছা কখনো ধর্ষণের এত রিপোর্টিং কখনো করেছে তোমরা এত কম্পিউটারের মধ্যে সিবিআই ছেড়ে দাও হাইকোর্ট ছেড়ে দাও Which journalist, which channel, which newspaper, given a certain time period in the day, how many people have reported on the day of the day? Why don't you know that? And the most important thing is to minimize the day of the day. The day of the day, the day of the day, the day of the day, the day of the day. And the most important thing is to say, the eye of the day, the day of the day, the day of the day, যে পাচারকারী যে মস্তানি যে খুনি যে পুলিশকে কন্ট্রোল করে অপরাধ করার পরে সেই হচ্ছে গিয়ে সৎকার করে দিল মানে কেরোসিন তেল দিয়ে পুড়িয়ে দিল হাতরাস কাণ্ডের মতো অথচ মুখ্যমন্ত্রী বলছেন পুলিশকে কেন বললো না কেন আগে কেন জানালো না কেন ন্যাকামি জানেন না তিনি রাজ্যের কী অবস্থা করেছেন পুলিশগুলোর কী অবস্থা হয়েছে পুলিশের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া অপরাধ এই চরম সীমায় পৌঁছায় না আরাচ্ছে আর পুলিশ মন্ত্রী উনি আত্মীয় সার্টিফিকেট দিচ্ছেন এটা তো রাজ্যের পক্ষে লজ্জে এতগুলো সিবিআই হচ্ছে কেন ভবানী ভবনকে সিআইডিকে আর আমাদের কলকাতা পুলিশকে আইনা সামনে দাঁড়াতে হবে নিজেরা কতটা অপরাধ করেছেন যেখানে দাঁড়িয়ে বিচারপতি মনে করছেন যে এই পুলিশকে দিয়ে হবে না তদন্ত যার বাড়ি মেয়ের ধর্ষণ হয়েছে যার ছেলে খুন হয়েছে সে মনে করছে এই পুলিশের উপর হবে না এটাই তো ভরসা ভোটে কত পার্সেন্টেজ পেল তৃণমূল তার উপর নির্ভর করবে ভরসা রাজ্যের মানুষ বলছে যার যার প্রতি অন্যায় হচ্ছে যে সে হচ্ছে না আমি জানি সিবিআই কিছু করতে পারবে না প্রকাশ্যে বলছি বারবার বলেছি 
কাকাকে মাংস খায় না আইপিএস অফিসার তো একই এখান থেকে ওখানে যায় ওখান থেকে এখানে আসে যেমন তৃণমূল থেকে বিজেপি যায় বিজেপি থেকে তৃণমূলে আসে কি করেছে সিবিআই কজন লোককে শাস্তি 